Abgeordneten Dr. Helmut Kaltenhauser. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine äh, Kolleginnen und Kollegen, auch ich will zuerst mal beginnen mit einem Dank an die Arbeit äh, und die Kollegen und Mitarbeiter von, äh, äh, des Obersten Rechnungshofs. Danke für Ihre großartige Arbeit. Ich bin immer sehr froh, den Bericht zu lesen, weil ich finde ihn geradezu erfrischend. Ich finde ihn insofern erfrischend, weil er in einer sehr klaren Sprache geschrieben ist und nicht verklausuliert irgendwelche Dinge formuliert und weil sie auch keine Angst haben vor unbequemen Erkenntnissen. Der OH liefert somit Jahr für Jahr einen detaillierten Bericht in einer Qualität, die uns Abgeordneten eine hervorragende Grundlage für unsere Aufgabe gibt, die Regierung zu kontrollieren. Und das ist eine Aufgabe, die der gesamte Landtag hat und nicht nur die Opposition. Deshalb wird die FDP-Fraktion natürlich dem entsprechenden Antrag auf Entlastung beim OH uneingeschränkt zustimmen. Und es liegt nicht nur deshalb daran, dass der OH-Bericht teilweise in vielen Stellen einfach eine Bestätigung dessen ist, was die FDP schon immer fordert. Aber der OH ist definitiv unabhängig. Leider haben die Regierungsparteien auf die Kritikpunkte äußerst äh, sensibel reagiert. ist eigentlich grundsätzlich ein gutes Zeichen für so einen Bericht. Wie ich aus meiner eigenen Zeit bei KPMG weiß, äh, Sie haben den OH-Bericht und den OH insgesamt angegriffen. Einfach mal ein Zitat vom Herrn Füracker, der gesagt hat, der OH-Jahresbericht sei in Teilen leider sehr einseitig. Finde ich erstaunlich. Man könnte natürlich das jetzt mal abtun unter dem Motto, äh, nicht geschimpft ist genug lobt, aber trotzdem glaube ich, ist äh, eine Einseitigkeit, kommt dem OH man wirklich nicht vorwerfen. Und noch besser finde ich das Zitat vom Herrn Kreuzer, der dem OH Kompetenzüberschreitung vorgeworfen hat. Es sei nicht die Aufgabe des OH, eine Regierungserklärung für die künftigen politischen Schwerpunkte der Landespolitik anzugeben. Es stimmt nur wirklich nicht. Der Aufgabe des OH ist es nicht. Das ist richtig. Das hat der OH aber nie gemacht. Der OH macht eigentlich Folgendes. Er nimmt die Beschlüsse, die die Staatsregierung getroffen hat, oder der Landtag beziehungsweise, und misst sie an den Zahlen, an den Realitäten, die rausgekommen sind. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz wesentlicher Unterschied. Jetzt zu der beantragten Entlastung der Staatsregierung. Fangen wir am Anfang mit etwas Positivem an. Natürlich hat die Regierung für das Jahr 2017 vom OH die Bestätigung bekommen, dass der Freistaat Bayern eine geordnete Haushalts- und Wirtschaftsführung aufzuweisen hat. Das, glaube ich, hat auch nie jemand bestritten. Und der Haushalt als solches war ausgeglichen und hat sogar etwas Schulden abgebaut. Auch das will ich durchaus konzidieren. Aber Schuldentilgung ist noch etwas anderes. Bleibt deutlich hinter dem ursprünglichen Plan zurück, definitiv hinter dem Finanzplan 2017 bis 2021. Es wurden im Jahr 2017 nur 500 Millionen nur zurück zurückgezahlt und das auch nur, mit dem Bayern, äh, nur bei den Bayern-LB-Schulden und das auch nur mit den Bayern-LB-Geldern. Äh, Im allgemeinen Haushalt ist gar nicht zurückbezahlt. Das Thema Schuldentilgungsplan bis 2030 habe ich ja schon oft hier angesprochen. Bis 2030 kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ich frage mich, wie gut die Zeiten eigentlich noch werden sollen, damit der Freistaat endlich mal anfängt, diese Ziele tatsächlich ernst zu nehmen. Der OH hat auch daran erinnert, an die Absicht, die Ausgabensteigerung ab dem Haushalt 2015 auf 3 Prozent zu begrenzen. Das ist heute auch schon angesprochen worden. Der OH selbst äh, sagt auch, dass es äh, einer Ziel, den, den Zielen der zukunftsweisen und nachhaltigen Finanzpolitik einer, äh, eigentlich angemessen und passiert natürlich auch nicht. Und die äh, ist schon eine gewisse äh, Selbstbewusstsein, Herr Pohl, wenn Sie ansprechen, dass es natürlich, dass es, wenn schon Geld da ist, dann gehen wir es auch aus. Also mein Verständnis als Liberaler ist, wenn ich zu viel Geld einnehme, dann nehme ich offenbar dem Steuerzahler zu viel Geld weg und schaue, dass es ihm zurückgebe. Und zwar an der Stelle nicht, wo ich bestimme, sondern derjenige, der das Geld verdient. Ich, ich muss da nicht einfach weiter anfangen. Weil ansonsten mache ich nämlich genau Folgendes, dass ich nämlich die Staatsquote ständig erhöhe, wenn ich immer mehr Geld einnehme, mehr Geld wesentlich einnehme, als ich tatsächlich der, die ursprüngliche Teuerungsrate ist. Thema Finanzierungssaldo, das ist also die Einnahmen und Ausgaben, ist faszinierend, dass seit vielen Jahren ein negativer Saldo geplant wird. Wir können später gerne diskutieren. Ein negativer Saldo geplant wird. Am Schluss kommt zwar immer ein positiver Saldo raus, weil ich wesentlich mehr Geld einnehme. Aber einmal ganz naiv gesprochen heißt es, ich plane mal mit einem negativen Saldo, von irgendwoher wird schon mal Geld kommen. Finde ich faszinierender Ansatz. 
Genauso sind die Thema Ausgabenreste, die hängen natürlich damit unmittelbar zusammen. Ich habe gelernt, dass diese Ausgabenreste-Diskussion auch dazu führt, dass die Jahresrechnung natürlich entsprechend verzögert wird, weil wir Diskussionen lang führen, was mit damit ist. Eine Ausgabenreste von glaube ich, über 6,5 Milliarden, also mehr als 10 Prozent, ich glaube, die Frau Köhler hat es auch schon erwähnt, mehr als 10 Prozent des Haushalts als Ausgabenreste, als sozusagen nicht getätigte Investition zu haben, finde ich auch schon sehr, sehr gewagt. Bei den Rücklagen, äh, da will ich jetzt nicht darauf eingehen, ich habe die Zeit aus Zeitgründen, mir ist vielleicht noch ein Punkt wichtig. Äh, ich möchte einfach mal ein paar Zitate bringen und das fand ich auch schon bemerkenswert, Herr Pohl. Ich habe hier Zitate aus dem letzten Jahr. Der Länderfinanzausgleich ist alles andere als ein Ruhmesblatt dieser Staatsregierung. Er ist ein Trauerspiel. Oder noch besser, so kann man nicht Politik machen. Wenn man allerdings so Politik macht, muss man damit rechnen, dass unsere Fraktion der Staatsregierung aufgrund dieser Haushaltsrechnung keine Entlastung erteilen kann. Das waren Ihre Sätze aus der letzten Diskussion. Und zwischen 2016 und 2017 sehe ich jetzt keine so massive Veränderung. Ich finde es faszinierend, aber auf jeden Fall aus diesen Schalmeintönen der Freien Wähler nichts heraushören können, wo es in irgendeiner Form in dieser Kritik weitergehen würde. Also mein Fazit dazu. Wir stimmen der Entlastung des ORH natürlich zu. Wir würden auch einer Entlastung der Staatsregierung zustimmen, aber nicht einer Entlastung. Vielen Dank. Bleiben Sie bitte am Rednerpult, Herr Abgeordneter. Bleiben Sie bitte am Rednerpult. Bevor ich den Aufruf zur Zwischenbemerkung mache, gebe ich bekannt, dass die CSU zum Tagesordnungspunkt 2e namentliche Abstimmung beantragt hat. Zu einer Zwischenbemerkung 